trên thế giới động đất rung chuyển đảo Đài Loan Cá voi biết kêu cứu tại Alaska Tại Việt Nam, chủ quyền biển đảo của Việt Nam bị xâm phạm nghiêm trọng Ông Nguyễn Đức Trung lãnh 5 năm tù Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu giám đốc CDC Hà Nội 10 đến 11 năm tù An Giang truy tìm tèo 72 nốt ruồi vụ hỗn chiến dã man sau tiệc cưới Chéo kéo khách tại sân bay, một hãng xe bị tạm dừng hoạt động Công an cảnh báo hình thức đa cấp trái phép mới Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây là một số tin tức thế giới nổi bật. Ông Douglas F. Hoff, chồng của bà Kamala Harris, sẽ gia nhập trường luật Georgetown. Theo đại diện nhà trường cho biết, thì ông Douglas là một luật sư về thương mại và rất có thể sẽ trở thành đệ nhị phu quân của nước Mỹ. Việc ông Biden và bà Harris có thể sắp trở thành bộ đôi lãnh đạo kế tiếp ở nước Mỹ đã khiến ông Douglas được chú ý hơn rất nhiều trong những ngày qua. Ông vừa từ chức ở một công ty tư nhân để tránh lẫn lộn công tư, một khi vợ ông có thể nhậm chức phó tổng thống. Theo hiệu trưởng trường luật George Dutour nhận xét, ông Dugrat là một luật sư tài năng chuyên về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ông có những đóng góp lớn lao cho nền tư pháp xã hội trong những năm qua. Tôi tin các sinh viên sẽ học được rất nhiều từ những kinh nghiệm thực tế của ông Dugrat. Ở trường George Dutour chào đón ông đến đây. Dự kiến ông Dugrat sẽ bắt tay vào công việc mới từ tháng 1 năm 2021. Các thẩm phán của thủ đô Rome của Ý dự tính sẽ tuyên án 4 nhân viên an ninh Ai Cập do liên quan đến cái chết của sinh viên Giulio Gennari sau một thời gian dài điều tra. Sinh viên Regeni, 28 tuổi người Ý, tốt nghiệp Đại học Cambridge, chi nhánh Ai Cập chuyên về nghiên cứu các hiệp định thương mại đã bị bắt cóc vào năm 2016, sau đó thi thể được tìm thấy ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Cái chết của sinh viên Regeni đã gây căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Ai Cập trong một thời gian dài. Chính phủ Ý tố cáo phía Ai Cập không hợp tác điều tra. Sau những cuộc điều tra dài ngày, tòa án Ý đã khẳng định những người liên quan vụ bắt cóc sinh viên Regeni, gồm 3 nhân viên an ninh và một nhân viên cảnh sát trong lực lượng vũ trang Ai Cập. Thưa quý vị, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết động đất 6,1 độ xảy ra ở độ sâu 74 km dưới vùng biển ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan hôm 10 tháng 12. Người dân Đài Bắc cho biết các tòa nhà rung lắc dữ dội, trong khi cư dân cả hòn đảo có thể cảm nhận được chấn động. Ông Chen Kuo Chang, người đứng đầu trung tâm địa chấn của Cục Thời tiết, cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong năm nay ở Đài Loan. Động đất có thể cảm nhận được ở khắp Đài Loan, với các rung chấn kéo dài khoảng 30 đến 40 giây. Phó lãnh đạo Đài Loan ông William Lai kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết chính quyền đang theo dõi tình hình. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại lớn hay thương vong, nhưng người dân ở Đài Bắc cho biết họ rất sốc trước cường độ của trận động đất. Đài Loan thường xuyên hứng chịu các trận động đất do hòn đảo này nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo. Một cơn bão lớn đã tràn qua khu siêu thị tại Rio de Janeiro của Brazil vào ngày 9 tháng 12. Bão kèm theo mưa nặng hạt làm đổ và tốc nhiều mái nhà. Theo ghi nhận của phóng viên địa phương, vùng São Jean de Meriti bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mực nước dâng cao, nhiều xe hơi trên đường đã bị cuốn trong dòng nước. Tuy nhiên, chưa có ghi nhận về số ca thương vong hay mất mát về người nào. Một chú cá voi lưng gù vừa được giải cứu khi mắc phải bẫy của ngư dân đánh cá ở bang Alaska của Mỹ. Theo người dân địa phương, họ đã nghe được những tiếng kêu cứu của chú, sau đó cùng nhau chạy tới hỗ trợ. Có thể nguyên nhân mắc bẫy là chú cá voi đã lầm tưởng những lưới và phao của ngư dân là những thứ có thể ăn được. Mời quý vị chuyển sang những thông tin về tình hình trong nước. Thưa quý vị, phiên họp toàn thể và bế mạc hội nghị lần thứ 30 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 đã bế mạc ngày 9 tháng 12 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, Mỹ. Và tại đây thì đại diện Việt Nam khẳng định những vụ việc tại Biển Đông đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Tại phiên họp với sự tham gia của gần 120 quốc gia thành viên công ước, Việt Nam khẳng định các nước cần tăng cường hợp tác quốc tế và có cách tiếp cận tổng thể, đa ngành trong giải quyết các thách thức đối với môi trường đại dương và biển toàn cầu. 
Liên quan đến tình hình Biển Đông, đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại về một số sự kiện diễn ra gần đây tại Biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tái phán của Việt Nam. Đồng thời, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không quân sự hóa hoặc tiến hành các hoạt động làm phức tạp tình hình, gia tăng tranh chấp, ảnh hưởng đến an toàn an ninh hàng hải và hàng không tại Biển Đông, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử có nội dung thực chất và có hiệu lực, phù hợp với UNCLOS năm 1982. Sáng ngày 11 tháng 12, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị tòa án đưa ra xét xử kín với cáo buộc chủ mưu, chỉ đạo và nhiều lần nhận tài liệu về vụ án Nhật Cường thông qua điều tra viên Phạm Quang Dũng. Ông Trung bị hội đồng xét xử tuyên mức án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ông Trung bị xác định có vai trò chính trong vụ án nên tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bị cáo mức án cao nhất 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bị cáo Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ công an của C03 Bộ Công an bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Hoàng Trung, tài xế riêng của ông Trung bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội, lãnh 18 tháng tù cùng với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Phần tuyên án các cơ quan báo chí được bố trí ngồi phòng riêng xem qua màn hình TV để thông tin. Phiên tòa do thẩm phán Trương Việt Toàn làm chủ tọa, kiểm sát viên giữ quyền công tố là ông Khuất Hữu Ánh và Đỗ Minh Tuấn. Vừa qua, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã luận tội các bị cáo trong vụ án nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội CDC Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC Hà Nội, bị kiểm sát viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 10 đến 11 năm tù vì tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5 tỷ đồng, làm xấu hình ảnh của các y bác sĩ trong công tác phòng chống dịch gây mất lòng tin của người dân đối với đảng, nhà nước. Thưa quý vị, trong phiên tòa xét xử phúc tẩm kháng cáo của cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 6 bị cáo của một số tổ chức cá nhân trong vụ án chuyển nhượng đất quốc phòng tại đường Tô Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho biết có thể áp dụng những tài liệu của luật sư bị cáo xuất trình để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, nhưng không chấp nhận kháng cáo xin giảm án treo của bị cáo này. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố một cán bộ và một nguyên cán bộ Sở Y tế Đắk Lắk vì có liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thuốc. Hai người bị khởi tố là ông Nguyễn Hữu Thông, nguyên trưởng phòng tổ chức và bà Cao Thị Ninh, phó trưởng phòng tài chính kế toán Sở Y tế Đắk Lắk. Việc khởi tố ông Thông và bà Ninh là do liên quan đến vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào cuối tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc đã khởi tố đối với 10 người công tác trong ngành y tế Đắk Lắc do sai phạm trong quá trình đấu thầu thuốc. Cơ quan Công an cho biết, hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng. Đây là số tiền tranh lệch giữa giá thuốc đấu thầu thuộc nhóm 2 với thuốc đấu thầu thuộc nhóm 3. Thưa quý vị, theo thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ra quyết định thành lập hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Vũ Mạnh Hải, quyền, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh do vi phạm trong thi hành công vụ. Được biết thì trước đó dù ông Hải đã nhận thông tin sai phạm của công ty Quốc Bảo trong sản xuất khẩu trang nhưng ông Hải đã làm ngơ không xử lý kịp thời. Theo đó, hành vi không xử lý thông tin của cá nhân phản ánh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thiết bị quốc bảo có dấu hiệu sản xuất khẩu trang y tế giả của ông Vũ Mạnh Hải là việc không được làm trong hoạt động công vụ theo quy định của thông tư 18 Bộ Công Thương. Ngoài ra, ông Vũ Mạnh Hải còn là nguyên nhân dẫn tới các sai sót, hạn chế, vi phạm trong hoạt động công vụ của công chức quản lý thị trường liên quan đến công ty quốc bảo. Hiện Tổng cục đã có báo cáo Bộ Công Thương, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trên tinh thần. Sai đến đâu thì xử lý đến đó, không bao che cho cá nhân, đơn vị vi phạm. Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã khởi tố 12 bị can về các tội cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Trước đó, hai nhóm gồm 12 thanh niên do Nguyễn Văn Phong, 25 tuổi, ở thị trấn Hà Trung và Tống Minh Trung, 25 tuổi, ở xã Hà Tiến, cầm đầu đã xảy ra mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền tại một quán karaoke ở xã Hà Lai, huyện Hà Trung, dẫn
Phan Thị Hương đã cùng chồng là Đào Văn Hùng sinh năm 1974 và các đối tượng cùng chú xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và hiện tạm trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp tham gia cho trên 100 người vay nóng với tổng số tiền cho vay trên 2 tỷ đồng với mức lãi suất từ 180 đến 720% một năm. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2018, các đối tượng đã cùng nhau đến Tây Ninh để hoạt động cho vay lãi nặng. Chỉ tính riêng từ tháng 9 năm 2020 đến khi bị bắt thì nhóm đối tượng này đã cho vay nóng trên 100 người với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Cảnh sát giao thông thành phố Thủ Dầu 1 tỉnh Bình Dương đang thực hiện trích xuất camera xung quanh, truy tìm khẩn cấp phương tiện có liên quan đến vụ va chạm với xe máy khiến một thanh niên tử vong tại chỗ. Phương tiện trên là một chiếc ô tô đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn, Trần Ngọc Liên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, nạn nhân điều khiển xe máy hướng từ thị xã Bến Cát về thành phố Dị An. Khi đến giao lộ trên thì xảy ra va chạm với một xe ô tô chưa rõ loại xe. Nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong bên cạnh chiếc xe máy hư hỏng nặng. Tại hiện trường có nhiều dấu vết của xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, chiếc xe này đã rời khỏi hiện trường. Do thời điểm tai nạn xảy ra trong khu vực này có mưa lớn nên vắng người qua lại. Cơ quan chức năng đang truy xét và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Một việc hy hữu vừa xảy ra tại Bình Dương. Theo đó, người đàn ông vì bực tức máy ATM trả không đủ số tiền đã trừ trong tài khoản mà đã dùng búa đập bể nát cây ATM này. Theo đó, sự việc xảy ra tại trụ ATM ngay trước phòng giao dịch của một ngân hàng nằm trên đường DT741, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Người đàn ông tên SNS, 33 tuổi, quê Trà Vinh, đã tới đây bấm lệnh rút 11 triệu đồng. Máy ATM chỉ nhả ra 5 triệu đồng, nhưng sau đó tài khoản bị trừ mất 11 triệu đồng. Quá bực tức, người này đã đi lấy một cái búa quay lại đập phá máy rút tiền, sau đó rồi bỏ đi. Hiện công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng S để tiếp tục điều tra và làm rõ vụ đập phá máy ATM. Liên tục thời gian qua, thì công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nhiều lô hàng quần áo nhập lậu. Mới đây nhất, thì Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra phát hiện lô hàng quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ do Phạm Văn Ngân, sinh năm 1989, trú tại tổ 1B, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, làm chủ lô hàng. Tại thời điểm kiểm tra, Ngân không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kể trên. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản tạm giữ tăng vật vi phạm hành chính, gồm 357 chiếc áo nam nữ các loại. Trước đó khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực tổ 1, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã kiểm tra lô hàng gồm 172 chiếc áo khoác nữ các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là bà Phạm Thị Thoa, sinh năm 1976, trú tại tổ 1, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô áo kể trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ tăng vật, phương tiện giấy phép, chứng chỉ hành nghề và toàn bộ tăng vật vi phạm hành chính kể trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Trung tâm Y tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân bị ngộ độc khí hầm cá từ xã đảo Thổ Châu. 4 người này gồm 2 người quê Cà Mau và 2 người cùng quê Kiên Giang cùng đi đánh bắt hải sản trên một tàu cá của tỉnh Cà Mau. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đầu tiên khi xuống hầm tàu lấy cá lên, nấu cơm cho cả tàu 14 người ăn thì bất ngờ ngất xỉu. Sau đó thì lần lượt, ba nạn nhân sau đó xuống cứu người cũng ngất xỉu theo. Lúc này, những người còn lại trên tàu lập tức mở hết các nắp hầm liền kề để thông khí, đồng thời dùng dây kéo đưa bốn người bị xỉu dưới hầm lên bong tàu. Bốn thuyền viên gặp nạn được tàu của lực lượng kiểm ngư trở vào đảo Phú Quốc cấp cứu. Hiện sức khỏe của ba trên bốn thuyền viên đã tạm ổn định. Nạn nhân đầu tiên vẫn trong tình trạng lơ mơ, đang được cấp cứu tiếp tục. Theo một số chủ tàu cá có kinh nghiệm, cá biển đổ xuống hầm tàu, nếu thiếu độ lạnh hoặc nắp hầm quá kín sẽ dẫn tới một số những loại khí độc hại tăng hàm lượng. Các chủ tàu thường khuyến cáo thuyền viên mở nắp hầm trước 10 đến 15 phút sau đó thì mới xuống làm việc. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, dự báo trong vài ngày tới thì nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đối mặt với ngập úng do đỉnh chiều cường lên nhanh. Chuyên gia đánh giá đây là kỳ chiều cường cao với mực nước vượt 1,65 m. Theo đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Nam Bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai, Sài Gòn sẽ đạt đỉnh trong kỳ chiều cường từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 12. Nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ có nguy cơ ngập nước khi đỉnh chiều vượt mức báo động 3, khoảng 1,6 đến 1,65 m. Tình trạng ngập tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện tại một số tuyến đường như là Trần Xuân Soạn quận 7, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát,
Theo quy định của Nghị định 40 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm, trừ trường hợp phạm pháp luật có quy định khác. Qua rà soát trên các phương tiện Internet, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thu thập được nhiều thông tin quảng cáo kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, trong đó có sàn đầu tư thị trường ngoại hối Forex và sàn đầu tư quyền chọn nhị phân BO. Theo cảnh báo từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bởi người tham gia đầu tư bằng tiền thật trong khi lợi ích hay hoa hồng thì điện tực tính bằng tiền ảo hay là ví điện tử và không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp. Người tham gia các sàn này cũng có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức cá nhân lôi kéo người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự và có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam. Mời quý vị chuyển sang trùng tin bất động sản. Thưa quý vị, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trung cư cũ Quang Trung sau 40 năm sử dụng đã xuống cấp mức độ nguy hiểm cấp D. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương phải khẩn trương di rời người dân rời khỏi căn hộ của mình. Khu trung cư Quang Trung được đưa vào sử dụng năm 1980 với 1829 căn hộ. Đến nay, công trình đã xuống cấp trầm trọng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ký công văn về việc công bố, quyết luận, kiểm định chất lượng công trình và di chuyển người, tài sản ra khỏi nhà trung cư xuống cấp. Ngoài ra, Sở xây dựng tỉnh này sẽ thực hiện cưỡng chế di chuyển, cưỡng chế phá rỡ nhà ở đã xuống cấp nguy hiểm theo quy định. Hiện tại, 413 trên 421 chủ căn hộ đã di rời, còn 7 chủ sở hữu của 8 căn hộ chưa di rời vì chưa thống nhất được phương án đền bù với chủ đầu tư bất chấp nguy hiểm đe dọa. Cũng liên quan đến việc trung cư xuống cấp, song đây lại là tình trạng trung cư mới xây đã xuống cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nhà trung cư tại thành phố mọc lên nhiều, góp phần giải quyết nhà ở rất lớn của người dân. Tuy nhiên thì một số trung cư mới đưa vào vận hành thì đã xuất hiện tình trạng hư hỏng nhiều hạng mục gây lo lắng và cũng tạo ra những nhiều bức xúc cho cư dân. Đơn cử như trung cư Đạt Gia, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, nơi đang điểm nóng xung đột giữa chủ đầu tư và cư dân, đưa vào sử dụng năm 2018, trung cư Đạt Gia có tổng cộng 1.034 căn hộ. Này đã xuất hiện tình trạng hàng loạt hạng mục, thiết bị bị hư hỏng phải sửa chữa. Hơn một tháng trước, trưởng ban quản trị trung cư đã gửi lên chủ đầu tư một báo cáo chỉ ra 120 lỗi. Còn tại nhiều trung cư khác, cư dân lo lắng vì công tác phòng cháy chữa cháy khi 3 năm nay chưa hề được tập huấn về phòng cháy chữa cháy hay chưa được kiểm tra về hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trong khi đó, theo thống kê của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, từ năm 2012 đến năm 2018, thành phố xảy ra 66 vụ cháy tại các trung cư, làm 13 người chết. Nguyên nhân lớn nhất là do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm đầu tư bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng vừa có văn bản gửi tới Hội đồng Nhân dân tỉnh trả lời về trách nhiệm của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và Tri cục Quản lý Đất đai Bình Thuận liên quan trong vụ sai phạm đất đai nghiêm trọng ở thành phố Phan Thiết. Dù có quy định chặt chẽ nhưng thời gian qua hai đơn vị này lại để xảy ra các vi phạm về đất đai ở Phan Thiết và nhiều nơi khác trong tỉnh mà không phát hiện. Thậm chí có dấu hiệu bao che, thiếu trách nhiệm nhưng không bị xử lý. Liên quan đến các sai phạm này, nhiều cán bộ khác của Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bình Thuận, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Phan Thiết bị xử lý kỷ luật, bị giáng chức, cách chức. Trước đó, từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Phan Thiết, Phòng Tài nguyên và Môi trường Phan Thiết đã lập hồ sơ tham mưu cho phép chuyển mục đích đất trái pháp luật. Hai ông Đỗ Ngọc Điệp và Trần Hoàng Khôi là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích trái pháp luật 132 thửa đất với tổng diện tích hơn 170.000m2, làm phá vỡ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của thành phố Phan Thiết. Sau đó, ông Điệp, ông Khôi cùng trường phòng tài nguyên và môi trường và ba thuộc cấp bị bắt giam đều về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Sau đây là chuyên mục cảnh báo. Thưa quý vị, hiện nay trên mạng xã hội tổ chức quảng bá kêu gọi người tham gia đầu tư và hoạt động của website wefinix.net để huy động vốn tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên thì đây là hình thức đa cấp trái phép và mới đây thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát cảnh báo về hình thức huy động vốn tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp này. Theo điều tra, wefinix cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn. Mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, wefinix còn phát triển mạng lưới thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp dựa trên hoạt động bán quyền đại lý với giá 100 đô la Mỹ cho một người tham gia. Hiện nay Bộ Công Thương đã xác định mô hình
Do đó, người dân cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website wefinex.net, ridenbow.com, bitono.io. Những ngày gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện những cơn mưa trái mùa kéo dài nhiều giờ. Tuy nhiên, dù trời có mưa thì chỉ số ô nhiễm không khí vẫn ở mức xấu. Do đó, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ những thiết bị bảo hộ khi trời mưa, thì chúng ta cũng cần phải bảo vệ sức khỏe, đeo khẩu trang thường xuyên, nhất là khi ra đường. quý vị nhé. Đến giờ thì thời lượng của chương trình tin tức 24 giờ cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.